Hello, dear friends. I hope you people are going well. Okay. Today's topic is today the last class of this third module. So today's class we will discuss about grinding process, then CNC machines, and additive manufacturing, additive manufacturing and rapid manufacturing. Okay. This is a simple, simple topic. Okay. Then shall we start? Come on. Let's start. Yeah. Grinding process. Now, we discuss this. We discuss drilling. Milling. Turning. Reaming. Boring. These operations are not Okay. Grinding is a material removal process, but we use the tool entirely different. We use the same single point cutting tool and multi point cutting tool. But in the case of grinding, we use the wheels, abrasive wheels are used as the Cutting tool. Grinding process is the material removal in which the cutting tool use is an abrasive wheel. Hmm? A wheel I can use in the one. Okay, here we are going to use the wheel in the grinding process. In this side, we have a little area. This is the grinding wheel rotating. This is the material we remove the material. That's why we touch it. That's why rotate the portion. We touch it. We remove it. Smooth it. That is grinding process. Okay. So, so the grinding process is used to remove small amount of material. Hmm? Remove small amount of material from the workpiece to bring its dimension within very close tolerance of size. Okay. So, we use the same thing. We use the cutting tool and sharpen the same thing. So, we use the cutting tool. 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 Suppose, hmm? this is the cutting tool. If we cut the machining operation, the turning operation, the milling operation, if we cut the operation, we will cut the tool and the portion. We will bend it. Sharp area, pointed area, and we will curve Y form. We will cut the case. इतने बेंड इंगेने अकड़न नम्बर वर्क क्लीन आये थे नम्बर क्लियर आई वर्क की अनंद नंगे नंगे के पॉइंटेड एंड आना नंगे के लिए पॉइंटेड टूल आऊं बड़े नम्बर मटेरियल वाला रे नीट आये रिमूव आउट लो ओके अब आधे ने बेंडी था ना नम्बर ग्राइंडिंग प्रोसेस मेन एंड कॉमन एंड कारण ना द ये एरिया Area even the mar change yam and it number the then just grinding wheeling and just on the touchy the good. I'm gonna touch you if you material remove either it's a little sharp eye manual marno. Okay. Now you can wear it on this to obtain better surface finish on surface. Surface finish well are better item to the ne. To machine hard surfaces, hmm, which are otherwise difficult to be machined by other means. Hmm? Hard surfaces, 
മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേങ്ങി ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂൾ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൂൾ ഷാർപ്പൻ ദ കട്ടിങ് ടൂൾ ഓക്കെ ഈസി 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 സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെയാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ കണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെയും ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏതാണോ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ടൂൾ വർക്കിംഗ് വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ടച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആയി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു പോയിന്റ് ടൂൾ അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ടൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വന്നുകൊള്ളുന്നില്ല സർഫസ് ഡയമെൻഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് വീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു സി എ വൺ മോർ വീഡിയോ ഓഫ് ഇറ്റ് വൺ മോർ വീഡിയോ സി ബെഞ്ച് ഗ്രൈൻഡർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ബെഞ്ച് ഗ്രൈൻഡർ കണ്ടോ ഇതൊരു ടൂൾ ആണ് ഈ ടൂളിനെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിന്റെ പാർട്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ മോട്ടർ വരുന്നത് ഇതാണ് ബേസ് പോർഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ then types of grinding hmm? different types of grinding process und nammal main aayittu nammal parayanadu cylindrical grinding surface grinding and foam grinding three types aanu nammal important aayittu varunadu hmm? cylindrical cylindrical grinding produces a cylindrical surface on the work piece hmm? cylindrical cylindrical grinding produces cylindrical surface on the work piece here the work piece rotated about its axis and transferred across the face of the rotating grinding wheel okay nammal endu endu ya ivide ee work piece um rotate cheyyunde hmm appo nammada ee oru tool rotate cheyana ee oru idilene nammada tool means nammada grinding wheel grinding wheel rotate cheyana oru idilene nammada ee tool work piece um rotate cheyidondirikkum angane yana endu undavunadu സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗ്രൈൻഡിങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ബിയൽ ഈസ് റിമൂവ് ടുവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ് വർക്ക് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടെപ്ത് ഓഫ് മെറ്റൽ ടു ബി റിമൂവ് ഓക്കെ ഹിയർ ഇൻ സർഫസ് ഗ്രൈൻഡിങ് സർഫ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഓൺ വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലാണ് ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് the work piece is transferred under the revolving grinding wheel grinding engena you know, flat uh, grinding aanennengil you know, flat aayittulla grinding aanennengil you know, adinena you nammal know, surface grinding nu parayanadu okay the grinding wheel is rotated so on vertical axis okay then form form grinding form grinding form grinding produces so formed surfaces in the revolving cylindrical work piece hmm? the form being determined by the shape of the grinding wheel grinding wheel the shape ne base idittu irikkum form grinding process varunnathu okay andey pole nammude main advantage is grinding wheel nu vandrengile adu koodalayittum valare hard aayittulla material aayirikkum grinding wheel nu vanna nalla hard aayittulla material aayirikkum okay andey pole adile അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് ഫീൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വെരി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽസിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ 
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാഡിങ്ങിലും പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അബ്രസീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നാച്ചുറൽ അബ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രാൻഡിങ്ങിൽ അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഗ്രാൻഡിങ്ങിൽ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ സാൻഡ് സ്റ്റോണും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഓൾസോ യൂസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രാൻഡിങ്ങിൽ ഓക്കെ This is a grinding process. Okay. So, grinding process completed. Simple. Right? If you want to use the grinding process, we will use the grinding process. We will use the material. We will use the work piece. We will not confuse it. We will use the work piece. We will use the work piece. We will use the work piece. കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണോ ഡ്രില്ലിംഗ് മില്ലിംഗ് റീമിംഗ് ബോറിംഗ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റീമിങ്ങും ബോറിങ്ങും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം സെയിം വർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബട്ട് ഗ്രൈൻഡിംഗ് മില്ലിന്റെ കേസിൽ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒട്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സി എൻ സി മെഷീൻസ് വോട്ട് സി എൻ സി മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷീൻ സി എൻ സി ഫുൾ ഫോം ഈസ് Computer Numerical Control Machine. The production of complicated components in large quantities with high accuracy requires the transfer of instructions from man to machine through automatic devices. Now, we are going to learn all the different processes. Now, we are going to learn all the different processes with the help of humans. ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചില കേസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വർക്ക് പീസ് എടുത്തു സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഗ്രൂവ് ഇടണം ഒരു ഗ്രൂവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ നീളിടണം ഇവിടെ ത്രെഡ് കട്ടിങ് വരുന്ന ത്രെഡ് കട്ടിങ് കട്ടിങ് വരണം അതേപോലെ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ചെറിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഉം ഇവിടെ വലിയ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില കേസുകളിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ത്രെഡിന്റെ എന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത ത്രെഡ് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് ഉം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു വേറൊരു പീസ് എടുത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മില്ലിംഗ് ചെയ്യണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യണം അതിന്റെ സർഫസിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് മില്ലിംഗ് ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് ഒരു ഡെപ്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഷേപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഹോള് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹ്യൂമൻസിന് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി എൻ സി മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എൻ സി ദറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ഉം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഈ വർക്ക് എല്ലാം നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം വാട്ട് ടൈം വി വിൽ ഡൂ ദിസ് വർക്ക് What time we will do this drilling, milling? That's why how much in the case of the case, there are small dimensions. Then, we have to use depth of cut. We have to use the tool as well. We have to use the depth of cut. Then, we have to use the drilling as well. We have to use the milling as well. We have to use a complicated process. ആ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പല ടൈ
യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇത് പല കോഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജി കോഡ്സ് എം കോഡ്സ് എം കോഡ്സ് ബട്ട് ഇസ് മെഷീൻ ടൂൾ മെഷീൻ കോഡ്സ് അതുപോലെ മിസ്ലീനിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹൈ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂളൻ ടോൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ കൂളൻ ടോൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത് വേറൊരു വർക്കാണ് മെഷീൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മെഷീൻ വർക്കായിട്ടല്ലേ വരില്ല വരുന്നത് അതൊരു മിസ്ലീനിയസ് വർക്കായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഓരോരോ കോഡുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കോഡ്സ് ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ടോട്ടലി വാട്ട് ഈസ് സി എൻ സി മെഷീൻ നോക്കാം ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് വിത്ത് സച്ച് മെഷീൻസ് വിത്ത് യുവർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ബി എൻകോഡഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോരാ അതിനുള്ള ഉള്ളൊരു സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ജി കോഡ്സ് എം കോഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സി എൻ സി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബിഫോർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സി എൻ സി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് എന്നാലും അതിന് അതിനും കുറച്ച് കാലം കൂടി മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് മെഷീൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയണ പോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയല്ല പറയണത് സീറോസ് വൺ അറിയാലോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് സോ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ സി പ്രോഗ്രാം എന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ സി പ്രോഗ്രാം എൻ സി കൺട്രോൾ മെഷീൻ ടൂൾസ് ഫേസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ മെഷീൻ ടൂൾ യൂസിങ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഇറ്റ് ദിസ് എ ടെക്നിക് ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ദ മെഷീൻ ടൂൾ എക്യുപ്മെന്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഏത് പ്രോസസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിംബേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിന് ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽസും ന്യൂമർ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ലെറ്റേഴ്സും സിംബിൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് സിംപിൾ ഗ്യാതേഡ് ട്യൂട്ടിയേറ്റർ ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഓർഗനൈസ് ടു ഡയറക്റ്റ് എ മെഷീൻ ടൂൾ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ സി പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വന്നിരുന്നതായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ സി ആൻഡ് സി എൻ സി നമ്മൾ എൻ സി എന്താ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിംബിൾസ് ഗ്യാറ്റർ ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഓർഗനൈസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദ മെഷീൻ ടൂൾ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ സി പ്രോഗ്രാം ദസ് ന്യൂമറിക്കലി കൺട്രോൾ മെഷീൻ ടൂൾ ഇസ് ബേസിക്കലി എ കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ ടൂൾ വെർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് റീപ്ലേസ് ബൈ എൻ സി പ്രോഗ്രാം ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൺ ഓപ്പറേറ്ററിന് പകരം ഒരു സെർവോ മോട്ടർ വെച്ച് ഹ്യൂമൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സെർവോ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷീൻ ടൂൾ ദർ ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് മച്ച് ഓഫ് ദ കൺവെൻഷൻ എൻ സി ഹാർഡ്വെയർ വിത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ
സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾട്ട് ഒന്നും വരാതെ നമ്മുടെ ആ കോഡ് ഏതാണോ കൊടുക്കണത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെമോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് സി നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു മോണിറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് വർക്ക് ആണ് വേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ ആണെ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തോളണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ പോർഷൻ എടുത്തു സിലിണ്ടർ പോർഷൻ എടുത്തപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയില് സിമ്പിൾ ആണേ ഇവിടെ ഒരു കട്ടാണ് വേണ്ടത് ഉം ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് പോർഷൻ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വർക്ക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടൂൾ ഏത് പോർഷനിലാണ് സപ്പോസ് ഈ പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ടൂൾ എത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഉം ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇതിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സപ്പോസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഇരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫൈവ് എം എം മൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ പോർഷനിലേക്ക് എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യണം ഈ പോർഷനിലേക്ക് ഒരു സെവൻ എം എം മൂവ് ചെയ്യണം ആ സെവൻ എം എം മൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ പോയിട്ട് എത്രത്തോളം ഈ ഈ ഡെപ്ത് എത്രത്തോളം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഒരു ടു എം എം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടു എം എം എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് എത്രത്തോളം ചിലപ്പോ ഇതൊരു ആർക്ക് ആയിരിക്കാം ചില കേസിൽ ഇതൊരു ഇപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്ക് ആർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയമി ഡയമെൻഷൻ ഡയമീറ്റർ സോറി റേഡിയസ് എത്ര വരും ആറ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ എം എം ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ആർ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഡെമോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ ഡയമെൻഷൻസിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൺഫേം ചെയ്യാം ഈ വർക്കിലെ എറർ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ മഷീനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എറേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നല്ല ഫുള്ളി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ എറർ ഒന്നും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വരുന്നില്ല സച്ച് മെഷീൻസ് ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസൈൻഡ് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ടാസ്ക് ടു പെർഫോം സം ഓൾ ദ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഫിഗർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഇതൊന്നും കാണിക്കല്ല ഏതിപ്പോ നമ്മള് വർക്ക് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്ത ഏത് മെഷീനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സപ്പോസ് ലേത്ത് ആണെങ്കിലോ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും മില്ലിങ് മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏത് വർക്കിനെയും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ചില കേസിലൊക്കെ ഹെവി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു വർക്ക് വർക്ക് പീസിൽ തന്നെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ ഒരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഫുൾ ഫുൾ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു മെഷീനിൽ തന്നെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് സി എൻ സി കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓക്കെ The next one is principle of CAD and CAN. CAD and CAN. CAD and CAN is a software. In this software, we have to design a 3D design. We have to design a product. We have to design a CAD software. Okay, we are using the CAD that is computer-aided design. Next one is CAN. CA
നമ്മുടെ ഈ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെ വർക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്നതിനാണ് ക്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ക്യാഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു ഹെൽപ്പ് ദ ക്രിയേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്രിയേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡിസൈനിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയണത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് അതേപോലെ എവിടെയാണ് ഈ കോണിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കോണിക്കൽ ഈ ആങ്കിൾ ഹൗ മച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഇത് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഡ് അതേപോലെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻ Hmm? Computer system consists of hardware and software to perform particular tasks. Hardware is used in the CAD system. Hardware is that is CPU, keypad, keyboard, and mouse pointer. But software is used in the design of the computer. Software is used in the computer graphics. അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് അതേപോലെ സോളിഡ് വർക്ക് പ്രോയി മാറ്റില കാഷ്യ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഓട്ടോ ക്യാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക കോമൺ ആണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡിയിലല്ല പല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ലെവലിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐ ടി ഐ ലെവലിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓട്ടോ ക്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ സോളിഡ് വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് പ്രോയി എല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രോയി എങ്ങനെയുള്ള സോളിഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ തന്നെ ഇതിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റില കാഷ്യ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ക്യാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ടു പ്ലാൻ മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ക്യാം ക്യാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാം യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി ജസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്യുറസി ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഗ്രേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ആക്യുറസി അതേപോലെ ക്യാൻ ക്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സെമൺ അതേപോലെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് സോളിഡ്സ് പവർഫുൾ മിൽ സോളിഡ് ക്യാം ആൻഡ് വർക്ക് എൻ സി ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഈ റിസർച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പലതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് സർട്ടൻ അല്ലെ എന്തായിരിക്കും റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് the use of software automation and related manufacturing equipment to rapidly accelerate the manufacturing process mm-hmm. we sell software and sell and use it then we need to rapidly accelerate it then we will get the work and complete it പ്രോസസ് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ
റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മാനുവലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിപ്പോ ഒരു ടൈം ഒക്കെ ഒരുപാട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ടൈം ഒരുപാട് വരും അതുപോലെ എയറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് കൊടുക്കുക അതിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയില് ഇപ്പൊ ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യണത് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഓരോരോ ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്താണ് അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഒരു ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ബൈ സെക്കൻഷ്യലി ഡെലിവറിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈ സോറി സ്പെസിഫൈഡ് പോയിന്റ്സ് ടു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീക്വൻഷ്യലി ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും കറക്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം സെയിം പ്രോസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വർക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത വർക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിട്ട് ബോധർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും പ്രോഡക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സ്പീഡ് 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 ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നെയിം ഫോർ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓബ്ജെക്ട് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂഷ്വലി ലയേഴ്സ് here the process that create physical object from digital design nammal design cheyidu vechirunna nammal oru product ayane nammal manufacturing mudi nadakana aa oru idana oru physical objects oru object nammal ee digital design ninnu form cheyana cheyunnathu indinde ee application verunnathu aerospace il verunnathu automotive il verunnathu adhe pole medical industries il verunnathu അതേപോലെ ഈ അഡിക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് ബയോ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് സിലിക്കൺ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് സിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ സെറാമിക് ഉണ്ടായിരിക്കും മെറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും തെർമോ പ്ലാറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അഡിക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് മോൾട്ടിയോൾ എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ് മൈ ക്ലാസ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ അതിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും ഓക്കെ